মেডিটেশন এই শব্দটার সাথে আপনারা নিশ্চয়ই পরিচিত মেডিটেশনের উপরে আজ পর্যন্ত প্রচুর রিসার্চ করা হয়েছে রিসার্চ করার কারণ একটাই ছিল মেডিটেশন করলে কি সত্যি আমাদের জীবন বদলে যেতে পারে সত্যি কি আমরা আমাদের ফিল্ডে সাকসেসফুল হতে পারি আমরা একটা সুন্দর স্বাভাবিক জীবন পেতে পারি মেডিটেশন করে এর উত্তর হলো হ্যাঁ এই কথা আমি বলছি না এগুলো সব রিসার্চে উঠে এসেছে প্রত্যেক দিন মাত্র পাঁচ মিনিট মেডিটেশন করলেও আপনার জীবনে কি কি ঘটতে পারে আর আপনার কি কি সেলফ ডেভেলপমেন্ট হতে পারে সেটা আপনি ভাবতে পারবেন না প্রত্যেক দিন মেডিটেশন করলে আপনার ব্রেইনের সাইজ পর্যন্ত চেঞ্জ হয়ে যায় আমাদের ব্রেইনের দুটো পার্ট আছে একটা কাজ করে আপনাকে ইম্প্রুভ করার জন্য আর একটা কাজ করে আপনাকে নিচে নামানোর জন্য আর মেডিটেশনের ফলে আপনার ব্রেইনের খারাপ পার্ট ধীরে ধীরে ছোট হতে থাকে আর আপনার ব্রেইনের ভালো পার্ট আগের থেকে আরও বেশি হেলদি এবং স্ট্রং হতে থাকে এক কথায় মেডিটেশন আপনার জন্য অমৃতের সমান কাজ করে আজকের এপিসোডে আমরা আলোচনা করব যে আমাদের জীবনে মেডিটেশনের কি কি ভূমিকা রয়েছে আর মেডিটেশন আমাদের জীবনে কি কি প্রভাব ফেলতে পারে এবং সত্যি কি মেডিটেশন আমাদের লাইফ চেঞ্জ করে দিতে পারে তাই হলে মেডিটেশন কিভাবে করবেন এবং মেডিটেশন করার সময় আপনি কোন ধরনের সমস্যায় পড়তে পারেন এবং সেই সব সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার উপায় কি আজকের এপিসোডে আমরা সেই সব কিছু নিয়েই আলোচনা করব মেডিটেশন অর্থাৎ ধ্যান মেডিটেশন করার মানে হলো যে কোনো একটা জিনিসের প্রতি আপনার লক্ষ্য স্থির করা একটা কিছুর উপরে ফোকাস করা মেডিটেশনের সময় আপনাকে যে কোনো একটা কিছুর প্রতি ফোকাস করে মাইন্ডকে সম্পূর্ণ রিল্যাক্স অর্থাৎ শান্ত করে দিতে হয় মাইন্ডকে সম্পূর্ণ শান্ত করাই হলো মেডিটেশনের মূল লক্ষ্য মেডিটেশন যে শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক একটা প্রসেস সেটা কিন্তু নয় যারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করে না তারাও মেডিটেশন করতে পারে এটা সম্পূর্ণ এক সায়েন্টিফিক প্রসেস আবার আপনি মেডিটেশনকে আধ্যাত্মিক জগতের সাথেও মেলাতে পারেন আধ্যাত্মিক দিক থেকে দেখলে বলা যায় যে মেডিটেশনই হলো এমন এক রাস্তা যেটা আপনাকে স্পিরিচুয়ালিটির দুনিয়ার সাথে যোগ স্থাপন করায় বিশ্বের প্রায় অনেক দেশেই আজ মেডিটেশন প্রচলিত আপনি হয়তো আমাদের সাবকনসিয়াস মাইন্ডের শক্তির ব্যাপারে জানেন আপনি হয়তো জানেন আমাদের মাইন্ডের প্রচুর শক্তি আমরা আমাদের এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারি আমরা আমাদের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে পারি কিন্তু আমরা এটা জানা সত্ত্বেও আমরা আমাদের সুপার পাওয়ার সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে কাজে লাগাতে পারি না কারণ আমরা জানি না কেমন করে আমাদের এই সুপার পাওয়ারকে ব্যবহার করতে হয় কিন্তু মেডিটেশনই হলো এমন এক সহজ সরল রাস্তা যেটা আপনাকে আপনার সুপার পাওয়ার সাবকনসিয়াস মাইন্ডের সাথে কানেক্ট করায় আপনি যখন কিছুদিন প্রতিনিয়ত নিয়ম করে মেডিটেশন করবেন তখন আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন আপনি আগের থেকে চেঞ্জ হয়ে গেছেন আপনি আর আগের মতো নেই মনে হবে যেন এই ইউনিভার্সের সমস্ত পজিটিভ এনার্জি আপনার ভেতরে আছে মাত্র পাঁচ মিনিটের মেডিটেশন আপনাকে টেনশন স্ট্রেস থেকে মুক্তি দিতে পারে আপনার কনফিডেন্স লেভেলকে এক ধাক্কায় অনেক উপরে নিয়ে যেতে পারে প্রত্যেক দিন মেডিটেশন করার ফলে আমরা যে কত প্রকারে লাভবান হতে পারি তার কোনো লিমিট নেই মেডিটেশন কেমন করে করবেন সেটা জানার আগে চলুন আগে জেনে নেই মেডিটেশন করার ফলে কি কি হতে পারে অর্থাৎ মেডিটেশনের বেনিফিটগুলো কি কি মেডিটেশন আপনার ত্বককে অনেক সময় ধরে তরচাজা রাখতে পারে আমাদের মাইন্ডে সারা দিন এমনকি ঘুমোনোর পরেও অনেক ধরনের থট বা চিন্তা আসতে থাকে যার ফলে এতে আমাদের মাইন্ডের ক্ষতিত হয়ই এমনকি এর কুপ্রভাব আমাদের ত্বকের উপরেও এসে পড়ে দীর্ঘদিন যাবৎ টেনশন করার ফলে আমাদের ত্বকের থেকে উজ্জ্বলতা কমতে থাকে কিন্তু আমরা আমাদের ত্বকের উজ্জ্বলতাকে ধরে রাখার জন্য না জানি কত প্রকারের মেডিসিনের ব্যবহার করি কিন্তু আপনি যদি প্রত্যেক দিন মাত্র পাঁচ বা দশ মিনিট মেডিটেশন করেন তাহলে আপনার ত্বকের উজ্জ্বলতা বহুদিন পর্যন্ত বজায় থাকবে প্রতিদিনের মেডিটেশন আপনার ত্বককে তরচাজা রাখতে সাহায্য করে মেডিটেশন এক প্রকার আপনার বয়সকে থামিয়ে দেয় আপনি একবার তাদেরকে দেখবেন যারা অনেক বছর ধরে মেডিটেশন করে আসছে দেখবেন তাদের চেহারায় বয়সের ছাপ কিছুতেই পড়ে না পড়লেও খুব অল্প আপনি যদি নিরোগ থাকতে চান অর্থাৎ আপনি যদি চান যাতে আপনার কোনো রোগ ব্যাধি না হয় তাহলে মেডিটেশন আপনারই জন্য আজ পর্যন্ত মেডিটেশন বা ধ্যান এমন অনেক রোগকেও সারিয়ে তুলেছে যেগুলোকে সারিয়ে তোলা আমাদের আজকের মেডিকেল সায়েন্সের কাছেও বিরাট বড় এক চ্যালেঞ্জের মেডিটেশন আপনাকে সারা জীবনের জন্য নিরোগ রাখে কিন্তু তবুও আমরা মেডিটেশন করি না কারণ হলো আমরা জানি না যে মেডিটেশনের কত অ্যাডভান্টেজ রয়েছে আর জানলেও আমরা মেডিটেশন করি না কারণ আমরা খুব তাড়াতাড়ি কিছু না করেই রেজাল্ট চাই কিন্তু প্রত্যেক দিন মেডিটেশন করলে আমাদের আর কোনো ঔষধের প্রয়োজনই পড়ে না আমরা খুব সহজেই অনেক ধরনের রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারি আপনি আপনার ইমোশনের উপরে কন্ট্রোল করতে পারেন না আপনি কি অযথায় যখন তখন মাথা গরম করে ফেলেন আর পরে আপনি রিয়ালাইজ করেন যে আপনি ভুল করে ফেলেছেন আপনি এর থেকেও মুক্তি পেতে পারেন মেডিটেশন করে 
मेडिटेशन करार फले आपनी अपना रागे ऊपर कंट्रोल करते आपनर सबधरण इमोशन ऊपर आपनी कंट्रोल करते हैं अनेक दिन जबत मेडिटेशन करार फले आपनी आपनर माइंड के कंट्रोल करते हैं आपनी ना चाहले आपनर माइंडे फालतू जत सब थट कि प्रवेश करते पर जेहेतु आपनर माइंड आपनर कंट्रोले चले आसे तई आपनी सबकिछक जे नजरे देखते अन्न के से नजरे देखते पर आपनी भविष्य पर्त आंदाज करते दीते हाँ अपनी भविष्य क्यों से दीते और ये को प्रकार भूल नहीं कारण हलो बहुदिन जबत मेडिटेशन करार फले आपनर अवारनेस एतटाई बृद्धि पाए आपनी सबकिछक एत भेतर के अबजार्व करते जेटा साधारण मानुषर पक्षे कख सम्भव नये मेडिटेशन कर लेनी आगे अनेक बस मैच्योर हो जा कख कौन सीचुएशने की करते आपनी सब बुझते पर जार फले सूझ हाथ छाड़ा करते पर आपनी जेको समस्या समाधान सेकेंडर माथाय बेर फिलते पर साधारण मानुषर का जे समस्या समाधान नहीं कंतु आपनर का समस्या के बेर आसा शुद्ध सेकेंडर बेपार ब्रेनर जो जे सब क्षतिकारक सेल्स आगू धीरे धीरे कमते थके एकदम कमते कमते शून्य हो जाए मेडिटेशन करार फले आपनर हम पढ़ाशन मन बसे आपनी जा पढ़ें सब भूले जान एक्साम आगे अपनार हार्ट बीट बाढ़ते थे यब समस्या एकम्र समाधान हल मेडिटेशन मेडिटेशन करार फले आपनर मन सब समय शांत था अपनी जा पढ़ें सेगुलो के खूब सहजे मने रखते पर मन के शांत आपनी जा पढ़ें से सब किच मने रखते पर पशापी आपनर जदि पढ़ा मन ना बसे आपनी मेडिटेशन करते मेडिटेशन करार फले आपनर कन्सेंट्रेशन प्रचुर बृद्धि पाए आपनर जेको समस्या समाधान मेडिटेशन होते बसिभाग समस्या मूल कारण हल भूल डिसन भूल डिसन ने फले बसिभाग समय समस्या सम्मुखीन होते हैं क्योंकि प्रत्येक दिन मेडिटेशन करार फले आपनर ब्रेनर एक पार्ट जेटार डिसन ने दोषी से डिसन ने पार्ट हेल्दी होते थे तरह भेतरे नतून नतून सब सेल्सर जन्म होते थे जगू हमारे ब्रेनर पक्षे भलो और सबधरण क्षतिकारक सेल्स धीरे धीरे कमते थे मरे जो थे एमक दीर्घद जबत मेडिटेशन करार फले आपनर ब्रेन निजे थे तर आकार चेन्ज करते थे स्ट्रेज तईना क्यों एट सत्य मात्र कैक सप्ताह मेडिटेशन करार पर ही आपनर ब्रेनर आकार पर चेन्ज होते थे एक बार एक दल स्टूडेंटर सा दस बचर जबत रिसार्च कर स्टूडेंट एखे दुई भागे भाग कर एक दल स्टूडेंट छो जरा प्रत्येक दिन मेडिटेशन करत और अन्दि के आक दल स्टूडेंट छो जरा मेडिटेशन करतना दस बचर पर रिसार्चारा जाना जे जरा प्रत्येक दिन मेडिटेशन करत कर ता अन्न दल तुलन अनेक बस सुखे जीवन जापन कर तर का टा पसा सुख समृद्धिर को अभाव नहीं और अन्दि के जरा मेडिटेशन करतना तर मध्य बसिभाग स्टूडेंटर आज स्ट्रागल कर जा मेडिटेशन के आपनारा अपना सबकसिया माइंडर दरजा मन करते मेडिटेशन ही हल एम एक सहज रास्ता जे आपनर सबकसिया माइंडर सा जुक्त कराए आपनी जदि आगे भिडियोगो देखे थकें तो हमें अपनी सबकसिया माइंडर शक्तर बेपारे अवश्य जेने थकबें अपनारा से सब भिडियोते अने कमेंट कर कि शक्ति के पे परि से ही सुपार पावर के पवार जो सब चे सहज रास्ता सेटाई हल मेडिटेशन दीर्घद जबत मेडिटेशन करते करते आपनी आपनर माइंड के कंट्रोल करते पर तक माइंडर जिरो थटे लेवेले जावा तेम को बेपार बोले मन होना दीर्घद मेडिटेशन करार फले आपनी सबकसिया माइंडर सब पावर के व्यवहार करते पर जमन सबकसिया माइंड जिसब कंट्रोल कर सेगल हल्के बिलीफ सिसटेम भैलू हम लंग टर्म मेमोरि हैबिट हमारे इमेजिनेशन पावर मेन्टाल कंट्रोल पेन कंट्रोल क्रिएटिव प्लानिंग फाइडिंग प्रब्लेम मैगनेटिक पावर हिलिंग पावर एसकीू इक्यू टेलिपैथी मेमोरि पावर इत्यादि इत्यादि सह और अनेक कि सबकसिया माइंडर कंट्रोले आपनी यब पावर के व्यवहार करते पर जदि आपनी प्रत्येक दिन मेडिटेशन करें एबार चलू देखे नहीं क्यों मेडिटेशन करते हैं देख प्रथम अपन रखी जो मेडिटेशन को दिन करा जाए ना हाँ सत्य तई मेडिटेशन कखो करा जाए ना मेडिटेशन हो जाए आजकल भिडियो लम्बा हो मात्र तीन मिनिटे मेडिटेशन केमन करते हैं एर भिडियो बनाना जाए कंतु माथा मुंडू कि बुझते पर एखे हमें मेडिटेशन एकदम बेसिक लेवल थे सब किच जाते भिडियोर शेषे आपनर को कन्फ्यूशन ना थे मेडिटेशने जागे किचू कथा अपन जेने रखा भलो 
মেডিটেশনে যাওয়ার আগে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখবেন এবং যেখানে মেডিটেশন করবেন সেই জায়গাটাও যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে আগেকার দিনে মেডিটেশন বা ধ্যান গভীর বন জঙ্গলে গিয়ে করা হতো কারণ সেখানে কেউ তাদের ডিস্টার্ব করতো না কিন্তু আজকের সময়ে বনে গিয়ে মেডিটেশন করা হয়তো সম্ভব নয় তাই আপনি আপনার ঘরের রুমকেই বেছে নিতে পারেন তবে ঘরের বাইরে বাগান কিংবা গাছের নিজে মেডিটেশন করলে ভালো হয় প্রকৃতির সাথে আমাদের একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে তাই খোলা জায়গায় শুদ্ধ বাতাস প্রবাহিত কোনো বাগানে মেডিটেশন করলে খুব ভালো হয় কিন্তু আপনি ঘরের মধ্যেও মেডিটেশন করতে পারেন এতে কোনো সমস্যা নেই শুধু দেখবেন রুমটা যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবার মেডিটেশনের জন্য সব থেকে যেটার বেশি দরকার সেটা হলো নীরবতা কিন্তু আজকের দিনে বাড়ির মধ্যে আর নীরবতা কোথা থেকে পাবেন এই সমস্যার সমাধান হলো এয়ার প্লাগ বাজারে এমন অনেক এয়ার প্লাগ কিনতে পাওয়া যায় যার দাম খুব একটা বেশি না আপনি দুটো এয়ার প্লাগ কিনে আপনার দুই কানের মধ্যে লাগিয়ে নিন তাহলে আর বাইরে আওয়াজ হলেও আপনার কানে কোনো শব্দ আসবে না এবার প্রশ্ন হলো মেডিটেশন কিভাবে করতে হয় দেখুন মেডিটেশন কিন্তু শুধুমাত্র এক প্রকারের নয় মেডিটেশন বা ধ্যান অনেক প্রকারের হয় আর অনেকভাবে বসে মেডিটেশন করা যায় এমনকি শুয়ে শুয়েও মেডিটেশন করা যায় তবে আমরা এখানে আলোচনা করব বেসিক মেডিটেশন নিয়ে এবার আপনি এই রকমভাবে বসে পড়ুন ঠিকঠাকভাবে বসুন যাতে আপনি একদম কমফোর্টেবল ফিল করেন এবার আপনার পিঠের মেরুদণ্ড একদম সোজা রাখুন যদি আপনি পিঠের মেরুদণ্ড সামনের দিকে নুইয়ে রাখেন তাহলে আপনার প্রবলেম হতে পারে আপনি আপনার মেরুদণ্ড একদম সোজা রাখুন এবার আপনার মাথাকে সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকিয়ে রাখতে পারেন আর না করলেও চলবে এটা তেমন কোনো ব্যাপার না কিন্তু মেরুদণ্ড একদম সোজা রাখতে হবে এবার চোখ বন্ধ করে নিন এবার হাত দুটোকে এভাবে রাখুন এবার চোখ বন্ধ করে কয়েকবার গভীর শ্বাস নিন কিন্তু একদম রিল্যাক্স হয়ে ঠিক এভাবে বেশ কয়েকবার শ্বাস নিন এবং ছাড়ুন একদম রিল্যাক্স হয়ে শ্বাস নেবেন আর ছাড়বেন এবার কিছুক্ষণ এভাবে শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার পরে নর্মালি আপনি যেরকমভাবে শ্বাস নেন সেভাবেই শ্বাস প্রশ্বাস নিন এবার আপনি বন্ধ চোখে আপনি আপনার শ্বাস প্রশ্বাসকে দেখুন আর সেটাকে ফিল করুন আপনি বন্ধ চোখে আপনার শ্বাসকে দেখতে চেষ্টা করুন কেমন করে শ্বাস প্রশ্বাস আপনার ভেতরে যাচ্ছে আর কেমন করে আবার বাইরে বের হয়ে আসছে সেটাকে দেখুন ফিল করতে চেষ্টা করুন আপনি ফিল করুন যে আপনার শ্বাস কেমন করে আপনার গলা হয়ে আপনার বুকের ভেতর দিয়ে নিচে চলে যাচ্ছে আর কেমন করে নিচের থেকে শ্বাস বুক আর গলা হয়ে নাক দিয়ে বাইরে বের হয়ে আসছে নতুন নতুন মেডিটেশন করার সময় অনেক প্রবলেম হয় ইনফ্যাক্ট সবার সাথেই কম আর বেশি এই সমস্যাগুলো হয়েই থাকে আপনি যখন নতুন নতুন মেডিটেশন করতে বসবেন তখন লক্ষ্য করবেন আপনার মাইন্ডে নানান ধরনের থট বা চিন্তা আসছে আপনাকে এটা করতে হবে সেটা করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি আবার মাঝে মাঝে এমনও হয় যে হঠাৎ করে অনেক পুরনো কোনো ঘটনা মনে পড়ে গেল এটা স্বাভাবিক এরকম সবার সাথেই হয় আর তখনই অনেকেই এখানেই মেডিটেশন করা ছেড়ে দেয় দেখুন আপনি যখন এক জায়গায় ফোকাস করছেন তখন আপনার মাইন্ডে নানান ধরনের থট আসবেই কিন্তু সেই সব থটের মধ্যে হারিয়ে গেলে চলবে না আপনি যদি সেই সব থটের মধ্যে হারিয়ে যান তাহলে মেডিটেশন কোনো দিন করতে পারবেন না মনে করুন মেডিটেশন করার সময় আপনার মাইন্ডে যে কোনো একটা থট এলো আপনি সেই থটের দিকে লক্ষ্য না দিয়ে আপনার শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যেই লক্ষ্য রাখুন থট আপনার মাইন্ডে আসবেই কিন্তু আপনি যদি সেই সব থটকে আটকাতে যান তাহলে হবে না আপনি যতই এই থটগুলোকে আটকাতে যাবেন ততই আরও বেশি করে থট আপনার মাইন্ডে আসবে থট আসুক মাইন্ডে কোনো ব্যাপার না কিন্তু পরক্ষণে আপনার ফোকাস আবার শ্বাস প্রশ্বাসের মধ্যে নিয়ে আসুন এবার মেডিটেশন করার সময় আরেকটা যেটা সমস্যা হয় সেটা হলো আপনি নতুন নতুন যখন মেডিটেশন করতে যাবেন তখন আপনার মনে হবে দূর এটা আমি কি করছি এভাবে বসে বসে কেউ পাগলের মতো শ্বাস প্রশ্বাস দেখে আর এখানেই অর্ধেকের বেশি মানুষ মেডিটেশন করা ছেড়ে দেয় পৃথিবীতে যত ধরনের কঠিন কাজ আছে তার মধ্যে একটা হলো মেডিটেশন এর কারণ হলো মেডিটেশনের সময় আপনাকে চুপচাপ একভাবে বসে থাকতে হয় আর নর্মালি হিউম্যান নেচার এরকম নয় তাই মেডিটেশনের শুরুতে আপনার এটাও মনে হতে পারে মেডিটেশন খুব ডিফিকাল্ট কিন্তু যখনই আপনি কিছুদিন মেডিটেশন করার চেষ্টা করবেন তখনই দেখবেন আপনি এতে ইন্টারেস্ট খুঁজে পাচ্ছেন এবার আপনি যখন আপনার শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করতে থাকবেন তখন অনেক বোরিং ফিল হতে পারে কিন্তু আপনাকে চুপচাপ বসে থেকে আবার আপনার ধ্যান আপনার শ্বাসের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবার আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে আচ্ছা কতক্ষণ এভাবে বসে থাকতে হবে দেখুন নতুন নতুন আপনি দুই মিনিট থেকেও শুরু করতে পারেন কিন্তু তার পরের দিন সময় বাড়িয়ে পাঁচ মিনিট করতে পারেন এভাবে ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে মিনিমাম দশ মিনিট করে মেডিটেশন করুন দশ মিনিটের বেশিও করতে পারেন সেটা নির্ভর করছে আপনার উপরে কিন্তু মিনিমাম দশ মিনিটের জন্য মেডিটেশন আপনাকে করতেই হবে যদি আপনি আপনার সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে কন্ট্রোল করতে চান এবার কিছুদিন পরে যখন আপনি আপনার শ্বাস
তখন আর কোনো সমস্যা হবে না মেডিটেশন করার সময় সব থেকে বড় সমস্যা হলো আমাদের মাইন্ড তখন রিল্যাক্স থাকে না মেডিটেশনে যাওয়ার আগে মাইন্ডকে যদি রিল্যাক্স করে দেওয়া যায় তাহলে অর্ধেক থট এমনিতেই আসবে না এমন একটা টেকনিক আছে যেটাকে আমিও ইউজ করতাম এমন কি এখনও করি টেকনিকটা হলো আপনি মেডিটেশনের পোজে বসে বেশ জোরে জোরে এবং তাড়াতাড়ি শ্বাস প্রশ্বাস নিন কিন্তু এটা বেশিক্ষণ করবেন না বিশ সেকেন্ডের মতো করলেই হবে আপনি জোরে জোরে আর খুব দ্রুত শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়ার সময় আপনার মন একদম হালকা হয়ে যাবে আর আপনার মাইন্ড কিছুক্ষণের জন্য একদম ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যাবে ফলে আপনার মাইন্ডের থেকে অর্ধেকের বেশি থট চলে যাবে মেডিটেশন করার সময় কিছুক্ষণ পর্যন্ত ম্যাক্সিমাম থট আপনার মাইন্ডে আসবেই না এবার প্রশ্ন হল মেডিটেশন করার সব থেকে বেস্ট টাইম কখন দেখুন আপনি যখন ইচ্ছে তখন মেডিটেশন করতে পারেন এর বেনিফিট আপনি অবশ্যই পাবেন কিন্তু সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হওয়ার পরে মেডিটেশন করলে সবচেয়ে ভালো হয় মেডিটেশন করার বেস্ট সময় হলো ভোরের বেলায় অনেকেই আছে যারা রাত্রে মেডিটেশন করে আপনি রাত্রেও মেডিটেশন করতে পারেন কিন্তু আপনি যদি সকালে মেডিটেশন করেন তাহলে এর ইফেক্ট আপনার গোটা দিনের কাজকর্মের মধ্যেও পড়বে আপনি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তো আর সারা দিনের নানান ধরনের অ্যাক্টিভিটিতে যোগ দেবেন না আপনাকে সব ধরনের কাজ তো দিনের বেলাতেই করতে হবে তাই আপনি যদি সকালে মেডিটেশন করেন তাহলে আপনি এর বেনিফিট সারা দিন পাচ্ছেন রাত্রেও মেডিটেশন করতে পারেন আপনি যখন খুশি তখন মেডিটেশন করতে পারেন কিন্তু সকালে করলে বেশি ভালো হয় মেডিটেশনকে অনেকভাবে অনেক জায়গায় করা যায় কিন্তু যেটার উল্লেখ করলাম এটাই সবচেয়ে সহজ মেডিটেশন বা ধ্যান আর এছাড়াও আরও মেডিটেশন আছে সাবকনসিয়াস মাইন্ডকে আনলক করার মেডিটেশন থার্ডাইকে ওপেন করার মেডিটেশন কুণ্ডলিনী জাগরণের মেডিটেশন পাস্ট লাইফ কানেকশানের মেডিটেশন ইত্যাদি টাইপের অনেক ধরনের মেডিটেশন আছে কিন্তু এই মেডিটেশনই প্রচলিত এটাই সবাই নর্মালি করে থাকে অনেকেই বলে মেডিটেশনের সাইড ইফেক্ট আছে কিন্তু আমার মনে হয় না মেডিটেশনের কোনো সাইড ইফেক্ট আছে অন্তত আমার সাথে কিছুই হয়নি কিন্তু হ্যাঁ আপনি আনকমফোর্টেবলভাবে বসলে অনেক প্রবলেম হতে পারে মেডিটেশনকে কখনোই তিন চার দিনে রপ্ত করা যায় না কিন্তু মাত্র সাত দিন মেডিটেশন করলেও আট দিনের দিন আপনি অনেক পজিটিভ রেজাল্ট দেখতে পারবেন আর এতে আপনি নিজেই অবাক হয়ে যাবেন এরকম চেঞ্জ দেখে আপনার লাইফকে সাকসেসফুল বানানোর ক্ষেত্রে মেডিটেশন একটা টুলের মতো কাজ করে মেডিটেশনের বেনিফিট আপনি আপনার লাইফের প্রত্যেকটা দিনেই অনুভব করতে পারবেন আমাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষই মেডিটেশন কিংবা ধ্যান করে থাকে কিছু পাওয়ার আসায় কেউ তার সাবকনসিয়াস মাইন্ডের পাওয়ারকে বৃদ্ধি করতে চায় কেউ কুণ্ডলিনী জাগ্রত করতে চায় কেউ তার থার্ড আইকে খুলতে চায় কেউ পুনর্জন্ম সম্পর্কে জানতে চায় আবার কেউ টেলিপ্যাথি শেখার জন্য ধ্যান করে থাকে আর এখানেই আমরা ভুল করে থাকি কারণ ধ্যানের মানে শুধুই কিছুকে পাওয়া নয় ধ্যান করার মূল উদ্দেশ্য হল নিরাকারকে জানার এই ইউনিভার্স বাইরে কোথাও নয় আপনার ভেতরেই আছে এই রিয়ালিটির মুখোমুখি হওয়াই ধ্যানের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত না এমন নয় যে আপনি থার্ড আই কিংবা কুণ্ডলিনী জাগরণের জন্য ধ্যান করতে পারবেন না আপনি তার জন্যও ধ্যান করতে পারবেন কিন্তু যেমন সব দোকানে সব জিনিস পাওয়া যায় না তেমনই এক প্রকারের ধ্যান করলে সব কিছু পাওয়া যায় না এক একটা সাইকিক পাওয়ারের ধ্যান আলাদা আলাদা এমন মানুষ খুব কমই আছে যারা নিরাকারকে জানার জন্য ধ্যান করে থাকে যারা মুক্তির জন্য ধ্যান করে থাকে যারা রিয়ালিটিকে জানার জন্য ধ্যান করে থাকে আসলে এটাই হলো ধ্যানের মূল উদ্দেশ্য এর সামনে কুণ্ডলিনী চক্র কিংবা থার্ড এর শক্তি খুবই সামান্য কিন্তু এই ধ্যান করা অত সহজ নয় সবার দ্বারা এই ধ্যান হয় না আপনি যদি ধ্যান করতে করতে আপনার অস্তিত্বকেই ভুলে যান না সময় আপনার জন্য কোনো মূল্য রাখে না আপনার শারীরিক কোনো চাহিদা থাকে তখনই বুঝতে পারবেন যে আপনি মূল ধ্যানের দিকেই অগ্রসর হচ্ছেন এভাবেই ধীরে ধীরে আপনি একদিন নিরাকারকেও দেখতে পারবেন নিরাকার অর্থাৎ যার কোনো আকার নেই আপনি আপনার ভেতরের মধ্যেই এই মহাবিশ্বকে দেখতে পারবেন যার কোনো শুরু নেই আর শেষও নেই কিন্তু এবার প্রশ্ন হলো আপনি যদি ধ্যান করে থাকেন তাহলে কেমন করে বুঝবেন যে আপনি সফল হয়েছেন কিংবা কেমন করে বুঝবেন আপনি নিরাকার ধ্যানের স্টেজে চলে গেছেন ধ্যান করতে করতে যখন আপনি আপনার নিজের শরীরকে আর অনুভব করতে পারবেন না যখন আপনি ধ্যানের মধ্যে এতটাই বিলীন হয়ে যাবেন যে যেন আপনি আপনার বডিকে আর ফিল করতে পারছেন না তখনই বুঝতে পারবেন যে আপনি নিরাকার ধ্যানে ডুবে গেছেন আপনি আপনার ভেতরে দেখলে দেখবেন যে আপনার ভেতরেই আছে আকাশ গঙ্গা যার কোনো শুরু নেই আর শেষও নেই তখনই বুঝবেন যে আপনি নিরাকারের ধ্যানে পৌঁছে গেছেন কিন্তু তাই বলে এই নয় যে এমনি ধ্যান করলে তার ফলাফল আপনি পাবেন না ধ্যান করলে তার পজিটিভ রেজাল্ট আপনি অবশ্যই পাবেন আপনি যদি নিরাকারের ধ্যান করতে চান আপনি যদি রিয়ালিটিকে জানতে চান তাহলে আপনাকে আপনার শরীরের সব এনার্জিকে উপরের দিকে প্রবাহিত করতে হবে অর্থাৎ ধ্যানে বসে আপনাকে কল্পনা করতে হবে যে আপনার শরীরের সব এনার্জি নিচের থেকে উঠে আজ্ঞা চক্র হয়ে উপরের দিকে যাচ্ছে আর আপ
তাহলে আপনার সব এনার্জিকে উপরের থেকে নিচের দিকে নিয়ে আসতে হবে কল্পনা করতে হবে যেন আপনার সব এনার্জি উপর থেকে আপনার শরীর হয়ে আপনার মূলাধার চক্র দিয়ে আরও নিচে নেমে যাচ্ছে আবার সবাই যে সঠিকভাবে মেডিটেশন করে তেমনও কিন্তু নয় অনেকেই আছে যারা ভুলভাবে মেডিটেশন করে দেখুন আপনি মেডিটেশনের সম্পর্কে সর্বপ্রথম কোথায় শুনেছেন হয়তো কারোর মুখে শুনেছেন বা কোনো বইয়ে পড়েছেন আর না হলে ইন্টারনেট ঘেটে মেডিটেশন সম্পর্কে জানতে পেরেছেন মোট কথা আপনি যেখানেই মেডিটেশন সম্পর্কে শুনে থাকুন বা বই পড়ে থাকুন না কেন সব জায়গায় মেডিটেশনকে একইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে হয়তো কোথাও অল্প বিস্তর আলাদাভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু মূল কথা একই আর সেই সব জায়গায় বলা হয় মেডিটেশন কেমন করে করতে হয় আর মেডিটেশন করার সময় আপনি কেমন অনুভব করবেন আপনার ফিলিং কেমন হবে মেডিটেশন করার সময় টোটাল এক্সপিরিয়েন্সকে একইভাবে বর্ণনা করা হয় যেমন আমি আমার ভিডিওতেও বিস্তারিতভাবে বলেছি যে মেডিটেশন কেমন করে করবেন আর মেডিটেশন করার সময় আপনি কি কি এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবেন আমি আপনাদের বলেছিলাম বসে যাওয়ার পরে শুধুমাত্র আপনার শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করুন আপনার শ্বাস প্রশ্বাসকে ফিল করুন আর এভাবেই কিছুক্ষণ পরে আপনার মাইন্ড একদম খালি হয়ে যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি কিন্তু প্রশ্ন হল আপনি এর পরেও কি সঠিকভাবে মেডিটেশন করতে পারছেন আপনি সত্যিই কি মেডিটেশন করছেন না শুধুই কল্পনা করছেন আপনি আমাদের ব্রেইনের পাওয়ারের বিষয়ে তো অবশ্যই জানেন আমাদের ব্রেইন কোনো কথাকে তার মধ্যে স্টোর করে নিলে সেটার উপরেই নানান ধরনের কল্পনা করতে পারে ভাবতে পারে আপনিও মেডিটেশন করার সময় শুধুমাত্র কল্পনা করছেন না তো যেমন ধরুন আপনি আমাদের চ্যানেলের একটা ভিডিওতে দেখলেন মেডিটেশন কেমন করে করতে হয় আর সেই ভিডিও দেখার পরে আপনি মেডিটেশন করার সময় ঠিক সেরকমই ফিল করছেন আর আপনার সাথে সেরকমই ঘটছে যেরকমটা আপনি ভিডিওতে শুনেছিলেন এখানে আপনার ব্রেইনের মধ্যে যখন এই ডেটা চলে গেল যে মেডিটেশন করার সময় এরকম এরকম হয় তখন আপনার সাথেও ঠিক সেরকমই হতে থাকে হ্যাঁ এটাও এক প্রকারের মেডিটেশন তবে এটা কল্পনার মেডিটেশন আপনার ব্রেইন তার ডেটার উপরে নির্ভর করে আপনাকে শুধু এক্সপিরিয়েন্স করাচ্ছে আপনার সাথে সেটাই করছে আপনি মেডিটেশন সম্পর্কে যেটা যেটা জানেন এখন আমি যদি একটা ভিডিও বানিয়ে এটা বলতাম যে মেডিটেশন করে কিচ্ছু হয় না শুধু সময় নষ্ট মেডিটেশন করার সময় শুধুই ঘুম পায় খুব বোরিং মনে হয় আর আপনি যদি অন্য কোথাও মেডিটেশন সম্পর্কে না শুনে থাকেন এবার এরকম একটা ভিডিও দেখার পরে আপনি যদি মেডিটেশন করতে বসতেন তাহলে আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আপনাদের মধ্যে নব্বই ভাগ মানুষ ঠিক এরকমই ফিল করত ঘুম পেত বোরিং মনে হতো তার মাইন্ডে এই থট আসতো যে এখানে বসে বসে শুধুই সময় নষ্ট করছি আর শুধু এমন নয় যে সব কিছুই আপনি কল্পনা করেন কখনো কখনো মেডিটেশন করার সময় সত্যিকারেই আপনি সঠিক মেডিটেশনেরও ফিল করতে পারেন যেমন মেডিটেশন করার সময় আপনার থার্ড আইজের জায়গায় ভাইব্রেশন হওয়া কিংবা থার্ড আইজের জায়গাটা গরম হয়ে যাওয়া কারোর আবার বুকের মধ্যে অর্থাৎ হার্ট চক্রের উপরে ভাইব্রেশন হয় আবার কখনো কখনো কারোর মূলাধার চক্রের মধ্যেও হালকা করে সেন্সেশন হয়ে থাকে এরপরে অনেকেই ভয় পেয়ে যায় তারা বুঝতে পারে না যে এরকম কেন হচ্ছে যারা মেডিটেশন সম্পর্কে ভালোভাবে জানে তার জন্য এটা কোনো সমস্যা নয় সে জানে এরকম কেন হয়ে থাকে কিন্তু যারা শুধুমাত্র ভিডিও দেখে বা বই পড়ে মেডিটেশন করে তাদের মধ্যে অনেকের সাথেই এই সমস্যা হয় মেডিটেশন করার সময় এরকম হওয়ার প্রধান কারণ হলো যখন আপনি মেডিটেশন করেন তখন আপনার ব্রেইন আর আপনার বডি পুরোপুরি শান্ত হয়ে যায় ধ্যানের এই অবস্থায় আমরা আমাদের বডির সব ধরনের অ্যাক্টিভিটিকে রুখে দেই অর্থাৎ আপনার বডি সাধারণত যেসব এনার্জির খরচা করে থাকে সেই এনার্জিটা এখন আর ব্যয় হচ্ছে না কিন্তু আপনার বডির যে এনার্জি আছে সেটা নর্মালি কোথাও না কোথাও ব্যয় হতো কিন্তু মেডিটেশনের এই অবস্থায় সেই এনার্জি আর ব্যয় হচ্ছে না অর্থাৎ আপনার বডির থেকে কোনো এনার্জি আর বাইরে বের হয়ে আসছে না এবার আপনার বডির সেই এনার্জি কিছু তো অবশ্যই করবে এনার্জি তো আর নষ্ট হয় না যে আপনি এনার্জির ব্যবহার করছেন না তাই এনার্জি নষ্ট হয়ে যাবে সেই এনার্জি আপনার বডির থেকে বাইরে আসতে পারে না যার ফলে আপনার শরীরের ভেতরে সেই এনার্জি জমা হতে থাকে আর সেই এনার্জি আপনার শরীরের ভেতরের অন্যান্য চক্রগুলোর উপরে ফোর্স করে সেই চক্রগুলোকে ফোর্স করে তাদেরকে জাগ্রত করার চেষ্টা করে আর সেজন্যই আপনার শরীরের থার্ড আইয়ের জায়গায় মূলাধার চক্র কিংবা বুকের মধ্যে অর্থাৎ হার্ট চক্রতে ভাইব্রেশনের ফিল হয় আর এই এনার্জিগুলোই আপনাকে নানান ধরনের এক্সপিরিয়েন্স করায় আবার কখনো কখনো এমন কিছুর এক্সপিরিয়েন্সও আপনি হয়তো করতে পারেন যেটাকে ভাষায় প্রকাশ করা কখনোই সম্ভব নয় আবার ঠিক এই মুহুর্তে অনেকে ভয় পর্যন্ত পেয়ে যায় অর্থাৎ আপনি ভালো কিছুর এক্সপিরিয়েন্স করেন না অনেকেই আমাদের ভিডিওতে কমেন্ট করে বলেছিলেন যে মেডিটেশন করার সময় আমি ভয় পাই আসলে আপনার এক্সপিরিয়েন্স সেরকমই হয় যার ফলে আপনি ভয় পেয়ে যান আর তখন আপনার মাইন্ডে নানান ধরনের নেগেটিভ চিন্তাভাবনা আসতে থাকে আবার অনেকেই আছেন যারা মেডিটেশন করার পরে ভালো কিছুর এক্সপিরিয়েন্স করেছেন 
এবং সেটা কমেন্ট করে বলেছেন কিন্তু এরকম কেন হয় মেডিটেশন করার সময় যদি আপনার ভালো কিছুর এক্সপিরিয়েন্স হয় তাহলে তো খুবই ভালো কিন্তু আপনি যদি মেডিটেশন করার সময় বারবার ভয় পেয়ে যান কিংবা আপনি যদি খারাপ কিছুর এক্সপিরিয়েন্স করেন তাহলে আপনাকে একটা বিষয় এখানে বুঝে নিতে হবে আপনি যদি শুধু ইউটিউবে ভিডিও দেখে কিংবা কোনো বইয়ে পড়ে মেডিটেশনের বেনিফিট পাওয়ার জন্য মেডিটেশন করতে যান তাহলে আপনি মেডিটেশন করার সময় ভয় পেতে পারেন মোট কথা হলো আপনি মেডিটেশন নিজের ইচ্ছায় মন থেকে করতে চান না আপনি শুধু নিজের স্বার্থে মেডিটেশন করছেন স্পিরিচুয়ালিটির উপরে আপনার বিন্দুমাত্র ইন্টারেস্ট নেই মেডিটেশন করার ফলে যেটা হবে আপনি শুধু সেটার জন্যই মেডিটেশন করছেন মেডিটেশন করার সময় ভয় পাওয়ার এটাই মূল কারণ আপনি যদি স্পিরিচুয়ালিটিকে জানতে চান আপনি যদি এর উপরে প্রচণ্ড কৌতূহলী হন আপনি মেডিটেশনের বেনিফিটের আশা করেন না আপনি শুধুই মেডিটেশন করতে চান এবার আপনি যদি মেডিটেশন করতে যান তাহলে এটাই হলো সত্যিকারের মেডিটেশন এবার হয়তো আপনি বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা এবার আপনার মনে প্রশ্ন যাচ্ছে যে তাহলে যাদের স্পিরিচুয়ালিটির উপরে ইন্টারেস্ট নেই যারা শুধুমাত্র তাদের ব্রেনকে শান্ত করার জন্য এবং মেডিটেশনের ভৌতিক বেনিফিটের জন্য মেডিটেশন করতে চায় তারা কি মেডিটেশন করতে পারবে না হ্যাঁ তারাও মেডিটেশন করতে পারবে আজকের দিনে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে মেডিটেশন করার হার প্রচণ্ড হারে বাড়ছে আমাদের দেশের থেকে সেই সব দেশে অনেক বেশি হারে মেডিটেশন করা হয় তার মানে তারা কি সবাই ধার্মিক ব্যক্তি তারা সবাই কি স্পিরিচুয়ালিটিকে জানতে চায় না কখনোই নয় তাদের মধ্যে বেশিরভাগ মানুষ স্পিরিচুয়ালিটিকে জানতে চায় না তারা শুধুমাত্র ভৌতিক লাভের আসাতেই মেডিটেশন করে থাকে আপনার যদি স্পিরিচুয়ালিটির উপরে ইন্টারেস্ট না থাকে তাহলেও আপনি মেডিটেশন করতে পারবেন আপনি ভয় পাবেন না বা আপনার সাথে কোনো খারাপ এক্সপিরিয়েন্সও হবে না কিন্তু আপনি শুধুমাত্র সাধারণ মেডিটেশন করতে পারবেন যে মেডিটেশনের উল্লেখ একটু আগে করা হলো সাধারণ মেডিটেশন করলে আপনি কোনো ভয় পাবেন না কিন্তু যখনই আপনি সাধারণ মেডিটেশন ছেড়ে থার্ড আইকে জাগ্রত করার জন্য মেডিটেশন করবেন আপনার সাত চক্রকে জাগ্রত করার জন্য মেডিটেশন করবেন কিংবা আপনার কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য মেডিটেশন করবেন তখন আপনি অবশ্যই ভয় পাবেন এবং আপনার সাথে খারাপ কিছুর এক্সপিরিয়েন্সও হতে পারে মেডিটেশন করার মানে শুধুই শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করা নয় আপনাকে যদি কোথাও ফোকাস করতেই হয় তাহলে সেটা আবার মেডিটেশন কী করে হলো মেডিটেশনে কোথাও ফোকাস করতে হয় না মেডিটেশনে কিচ্ছু করতে হয় না শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করা শুধুমাত্র একটা ট্রিক যাতে আপনার মাইন্ড হালকা হয়ে যায় আপনি যাতে শান্ত হয়ে যান আর আপনার ব্রেনে যাতে থটের আনাগোনা অনেকাংশে কমে যায় সেজন্যই বলা হয় শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করতে শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করতে করতে আপনি যখন একদম রিল্যাক্স হয়ে যান যখন আপনার ব্রেইনে আর কোনো থট আসে না তখন সেই মুহূর্তটাই হলো আসল মেডিটেশন এতক্ষণ আপনি শুধু মেডিটেশনে যাওয়ার জন্য শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করলেন শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করাই মেডিটেশন নয় আপনি যখন আপনার শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করতে থাকবেন তখন অনেক বোরিং ফিল হতে পারে কিন্তু আপনাকে চুপচাপ বসে থেকে আবার আপনার ধ্যান আপনার শ্বাসের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে এবার আপনি প্রশ্ন করতে পারেন যে আচ্ছা কতক্ষণ এভাবে বসে থাকতে হবে দেখুন নতুন নতুন আপনি দুই মিনিট থেকে শুরু করতে পারেন কিন্তু তার পরের দিন সময় বাড়িয়ে পাঁচ মিনিট করতে পারেন এভাবে ধীরে ধীরে সময় বাড়িয়ে মিনিমাম দশ মিনিট করে মেডিটেশন করুন দশ মিনিটের বেশিও করতে পারেন সেটা নির্ভর করছে আপনার উপরে কিছুদিন পরে যখন আপনি আপনার শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করবেন তখন লক্ষ্য করবেন আপনাকে আর শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করতে হচ্ছে না এটা অটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে আপনি যদি অনেক দিন থেকে মেডিটেশন করে থাকেন তাহলে হয়তো আপনি ধীরে ধীরে সঠিক মেডিটেশনকে এক্সপিরিয়েন্স করতে পেরেছেন যখন আপনি অরিজিনাল মেডিটেশন করতে থাকেন তখন সেই অবস্থায় আপনাকে আর আপনার শ্বাস প্রশ্বাসে ফোকাস করতে হয় না আসলে তখন কিছুই করতে হয় না তখন এক অন্য ধরনের ফিল হয় যেটাকে ভাষায় প্রকাশ করা যায় না আশা করি আপনি আবার মেডিটেশন সম্পর্কে সব ধরনের তথ্য পেয়ে গেছেন যদি আরও কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কমেন্ট করে জানাবেন ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করে সাথেই থাকুন এবং সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকেন প্রেস করে রাখুন আমাদের সব ভিডিওর আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য থ্যাংকস ফর ওয়াচিং